Aujourd'hui, on va parler du vin et de sa fabrication. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ce changement de décor. On vient d'emménager dans notre nouvelle vieille maison et on doit encore rénover mon bureau. Donc cette semaine, je filme dans notre très vieux salon. Aussi, n'oubliez pas de télécharger le PDF sur mon site internet ou le cahier d'exercice sur Patreon. Et utilisez les sous-titres en français ou en anglais si vous en avez besoin. C'est parti Le pays qui produit le plus de vin n'est pas la France, mais l'Italie. L'Italie produit 4 millions de litres de vin par an. La France produit 3 millions de litres de vin. Il existe trois types de vin. Le vin blanc, qui est fait à partir de raisins blancs. Le vin rouge, qui est fait à partir de raisins noirs. Et le rosé, qui est fait à partir de raisins noirs. Beaucoup de personnes pensent que le rosé est fait d'un mélange de raisins noirs et de raisins blancs, mais non. Une autre chose à noter par rapport au rosé, c'est qu'on ne dit pas le vin rosé en français, juste le rosé. Il y a beaucoup de types de vin. C'est ce qu'on appelle les cépages. Pour le vin blanc, il y a par exemple le sauvignon blanc, le pinot gris, le chardonnay. Pour le vin rouge, il y a le merlot, le pinot noir ou encore le cabernet sauvignon. La fabrication du vin est complexe, donc pour ce chit-chat, on va parler de sa fabrication dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ça veut dire sans trop de détails. Sinon, on va parler pendant des heures. Pour faire du vin, tout commence au vignoble. Les raisins poussent au vignoble et c'est là qu'ils sont récoltés. Après la récolte, les raisins sont pressés pour extraire leur jus qui est ensuite fermenté. La fermentation, c'est le processus où le sucre des raisins est transformé en alcool. La fermentation dure une dizaine de jours en moyenne. Après la fermentation, le vin est transféré dans des fûts en chêne pour le vieillissement. Le vieillissement permet au vin de développer ses saveurs et ses arômes caractéristiques. Certains vins sont corsés, d'autres sont fruités, secs, doux, sucré, etc. La durée du vieillissement varie selon le type de vin et le style souhaité. Quand le vin atteint la saveur et la maturité souhaitée, il est temps de le mettre en bouteille. Pour mettre le vin en bouteille, il faut le filtrer pour ne garder que le vin. Une fois le vin dans la bouteille, la bouteille est scellée avec un bouchon en liège. Maintenant, c'est assez commun de trouver des bouteilles de vin avec un bouchon à vis. C'est aussi plus pratique car on n'a pas besoin d'un tire-bouchon. C'est plus facile à ouvrir. La prochaine étape, c'est d'ajouter l'étiquette à la bouteille. L'étiquette contient beaucoup d'informations comme le nom du producteur, le millésime, euh, le cépage et avec quel type de nourriture on peut boire ce vin. C'est bien sûr un conseil. Chacun mange ce qu'il veut avec son vin. Quand les bouteilles sont étiquetées, elles sont prêtes à être expédiées et consommées. On peut les acheter au supermarché ou, dans certains pays, au magasin de liqueurs. Si on veut consommer du vin au restaurant, dans les restaurants haut de gamme, on peut demander des conseils au sommelier 
eau à la sommelière. Quand on goûte un vin, cela s'appelle une dégustation. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez le vin Quel est votre vin préféré Dites-moi tout en commentaire. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat avec ce décor intéressant. Euh, je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.